ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡി ബി എം എസിൽ എസ് ക്യു എൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ക്യു എൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടേബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ അങ്ങോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഒരു ടേബിൾ അങ്ങോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വെറുതെ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ഡിസൈൻ ഒക്കെ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എസ് ക്യു എൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ക്യു എൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എസ് ക്യു എൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളെ ലാബ് എക്സാമിൽ വൈവായിട്ട് ചോദിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളോട് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രെയിൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ദ റൂൾസ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ഓൺ ദി ഡേറ്റ കോളംസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിലെ കോളംസിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റൂൾസ് ആണ് എന്ത് റൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ദ റൂൾസ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ഓൺ ഡേറ്റ കോളംസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ടേബിളിൽ കുറേ കോളംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ആ കോളംസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ലിമിറ്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു അ ടേബിൾ ദിസ് എൻഷ്യൂർസ് ദ ആക്യുറസി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഇൻ എ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിലെ ഡാറ്റേൻ്റെ ആക്യുറസി അതുപോലെ റിലയബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് റോൾ നമ്പർ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ അതുപോലെ നെയിം അതുപോലെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടേബിളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരേ റോൾ നമ്പർ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുമോ സെയിം റോൾ നമ്പർ ഉള്ളത് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു റോൾ നമ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ റോൾ നമ്പർ വരാനും പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ്സ് ഈ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളിലേക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരേ കുട്ടിക്ക് ഒന്നിലധികം റോൾ നമ്പറും പാടില്ല രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ റോൾ നമ്പറും പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെ റൂൾസ് നമ്മൾ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒരു റെക്കോർഡ് എൻ്റർ റെക്കോർഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആവുമോ പേരില്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് നെയിം ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമോ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കുഡ് ബി ഐദർ എ കോളം ലെവൽ ഓർ എ ടേബിൾ ലെവൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കോളം ലെവലിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ a whole table level and constraints namaku insert cheyan pattum the column level constraints are applied only to one column whereas the table level constraints are applied to the whole table but uh, column column level constraints are not kolathile mathram kolathile mathram ubhayikkuna rules aanu adu adhe samayam table level constraints annal endha a whole table parayna rules aayirikkum okay ഇനി നമുക്കുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എത്ര ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന
അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോട്ട് നാൾ കൺസ്ട്രീൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എ കോളം ക്യാൻ ഹോൾഡ് നാൾ വാല്യൂസ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് വോണ്ട് എ കോളം ടു ഹാവ് എ നാൾ വാല്യൂ ദെൻ യു നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ നോട്ട് നാൾ കൺസ്ട്രീൻ ഫോർ ദാറ്റ് കോളം അപ്പോൾ ബൈ ഡി ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എന്താണ് നൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവാം കോളത്തിൽ നൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് നെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ലെ കൊടുത്തിട്ടു എന്താണ് ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേരിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ലാസ്റ്റ് നെയിം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്താണ് അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് നെയിമിൽ നൾ വാല്യൂസ് ക്യാൻ ഹാവ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് നെയിം കോളം ക്യാൻ ഹാവ് നൾ വാല്യൂസ് ബട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി എ വാല്യൂ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് നെയിം കോളം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നെയിമിൽ എന്തായാലും വാല്യൂ വേണം ലാസ്റ്റ് നെയിമിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ടു ഹാവ് എ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ആ ഫസ്റ്റ് നെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൾ വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് നൾ എന്ന് കൊടുക്കണം അവിടെ നൾ വാല്യൂ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട് നൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രീൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദ ഫോളോയിങ് എസ് ക്യു എൽ എൻഷ്യൂസ് എനി എക്സാമ്പിൾ ആണേ പറയുന്നത് എസ് ക്യു എൽ എൻഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ഐ ഡി ലാസ്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നെയിം കോളംസ് വിൽ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് നൾ വാല്യൂസ് വെൻ ദ പേഴ്സൺസ് ടേബിൾ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഫീൽഡിനും എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് നോട്ട് നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുത്തു പക്ഷേ ഏജ് ഏജിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഏജിനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നൾ വാല്യൂസ് ആവാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് കോളത്തിൽ എന്ത് പാടില്ല നൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തേ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഐ ഡി എന്താവാൻ പാടില്ല നള്ളാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് നെയിം നള്ളാവാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് നെയിം നള്ളാവാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഏജ് ക്യാൻ ക്യാൻ ഹാവ് നൾ വാല്യൂസ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും കൊടുക്കാം നോട്ട് നൽ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഏജിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് നൽ കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൽസറി അല്ല നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആണോ ആവശ്യം നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ നൾ വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നോട്ട് നൾ എന്ന് കൊടുക്കുക അതാണ് നൾ നോട്ട് നൾ കൺസ്ട്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രീൻ ഡിഫോൾട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോവുകയോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് വേണം ആ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ അവിടെ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രീൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ടു എ കോളം വെൻ ദ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എ സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എപ്പം മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് അതായത് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളിലേക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വെറിയാണ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു
ഓക്കേ ഇനി അടുത്തതാണ് യുണീക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ യുണീക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ യുണീക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ പ്രിവെൻസ് ടു റെക്കോർഡ്സ് ഫ്രം ഹാവിങ് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ വാല്യൂസ് ഇൻ എ കോളം ഒരു കോളത്തിൽ സെയിം വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഒരു കോളം ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്താണ് ഒരു റോൾ നമ്പർ റോൾ നമ്പറിൻ്റെ കോളുണ്ട് റോൾ നമ്പറിൻ്റെ കോളത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂസ് വരുമോ സെയിം വാല്യൂസ് വരുമോ റോൾ നമ്പറിൻ്റെ കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രജിസ്റ്റർ നമ്പറിൻ്റെ കോളം രജിസ്റ്റർ നമ്പറിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും റോയിൽ സെയിം വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്ന കേസ് വരുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് യുണീക്ക് അതായത് ആ കോളത്തിൽ യുണീക്ക് വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ടു റെക്കോർഡ്സിന് സെയിം വാല്യൂസ് ഒരേ കോളത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഈ രജിസ്റ്റർ നമ്പറിൻ്റെ കേസ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരാൾക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്പറേ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഒരേ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യുണീക്ക് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ക്രിയേറ്റേബിൾ പേഴ്സൺസ് ഐ ഡി ഇൻഡ് നോട്ട് നൽ യുണീക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു നോട്ട് നൽ കൺസ്ട്രെയിനും കൊടുത്തു യുണീക്ക് ഈ കൺസ്ട്രെയിനും കൊടുത്തു അതായത് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരിക്കലും രണ്ട് റോയിൽ ഒരേ വാല്യൂസ് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അത് റോൾ നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഒരു കുട്ടി സെയിം പേരുകളിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലേ അത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ യുണീക്ക് എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് ശരിയാവോ ഇല്ല ഏജ് ഒരേ ഏജുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അവിടെയും യുണീക്ക് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് യുണീക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കാവുന്ന കോളംസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഡിക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ എന്താ യുണീക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഓക്കെ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് യുണീക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊടുക്കാവുന്നുള്ള സപ്പോസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരേ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്കതിന് മെസ്സേജ് വരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോയത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ തിരുത്താൻ പോവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൈമറി കീ കൺസ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് യുണീക്ക് അല്ലേ യുണീക്ക് കീ കൺസ്ട്രെയിനോട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് പ്രൈമറി കീ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് ഒരു ടേബിളിനെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ടേബിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനോ അതിനിതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി കീ കൺസ്ട്രെയിൻ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ദ പ്രൈമറി കീ കൺസ്ട്രെയിൻ യുണീക്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഈച്ച് റോ ഇൻ എ ടേബിൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോ ഒരു ടേബിളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് റോസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ടേബിളിൽ കുറേ റോസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇല്ല ഓരോ ടേ ഓരോ റോസിനെയും യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി കീ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് യുണീക്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഈച്ച് റെക്കോർഡ് ഇൻ എ ടേബിൾ ഓക്കെ പ്രൈമറി കീ മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ യുണീക്ക് വാല്യൂസ് പ്രൈമറി കീ എന്ത് ആയിരിക്കണം യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം വാല്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഡി പറഞ്ഞു ഐ ഡി എന്തായിരിക്കണം യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് കെ നോട്ട് കണ്ടെയിൻ നൾ വാല്യൂസ് നൾ വാല്യൂസും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്രൈമറി കീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് യുണീക്ക് ആയിരിക്കുകയും വേണം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ നൾ വാല്യൂസ് ഓക്കെ ദെൻ എ ടേബിൾ ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി വൺ പ്രൈമറി കീ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു പ്രൈമറി കീ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് കീ എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാം ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം കോളത്തിൽ കൊടുക്കാം ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം കോളത്തിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു കോളത്തെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ വേണേൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോളംസ് പ്രൈമറി കീ ആക്കി പറയാം എന്നാലും ഒരു ടേബിളിൽ സാധാരണയെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൈമറി കീ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സാമ്പിളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഐ ഡി ഐ ഡി നോട്ട് നൽ പ്രൈമറി കീ ഈ ഒരു ടേബിളിലെ
ഓരോ റോനെയും യൂണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോറിൻ കി കൺസ്ട്രീൻ ഈ ഫോറിൻ കി കൺസ്ട്രീൻ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് പ്രൈമറി കീയും റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അ ഫോറിൻ കി ഈസ് എ കീ യൂസ് ടു ലിങ്ക് ടു ടേബിൾസ് ടു കേത്ത രണ്ട് ടേബിൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫോറിൻ കി കൺസ്ട്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് ടേബിൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എ ഫോറിൻ കി ഈസ് എ ഫീൽഡ് ഓർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് ഇൻ വൺ ടേബിൾ ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രൈമറി കി ഇൻ അനദർ ടേബിൾ ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആവും അത് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു ടേബിളിലെ ഓക്കെ എ ഫോറിൻ കി ഈസ് എ ഫീൽഡ് ഇൻ വൺ ടേബിൾ ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു പ്രൈമറി കി ഇൻ അനദർ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിലെ ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു ടേബിളിലെ ഫോറിൻ കീ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോറിൻ കി എസ് യൂസ് ടു കണക്ട് ടു ടേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിളുണ്ട് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളും ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളും ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ പേഴ്സൺ ഐ ഡി ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം ഏജ് ഇങ്ങനെ നാല് കോളംസ് ആണുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റെക്കോർഡ്സ് കാണാം കണ്ട വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മൂന്ന് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതാണ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിലെ എന്താണ് പ്രൈമറി കീ ആണ് പേഴ്സൺ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആണ് ഇത് പേഴ്സൺ ഐ ഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പ്രൈമറി കീ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പേഴ്സൺ ഐ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റോയിനെ ആയിരിക്കും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു സിംഗിൾ റോയിനെ പേഴ്സൺ ഐ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ഈ റോയിനെ ആയിരിക്കും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ ഐ ഡി അതുപോലെ ഓർഡേഴ്സ് ടേബിളുണ്ട് ഓർഡേഴ്സ് ടേബിൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓർഡർ ഐ ഡി നമ്പർ ഓർഡർ നമ്പർ ദെൻ പേഴ്സൺ ഐ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിലെ ഐ ഡി എന്തായിരിക്കും പ്രൈമറി കീ എന്തായിരിക്കും ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ എന്തായിരിക്കും ഓർഡേഴ്സ് ഐ ഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെപ്പിറ്റീഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ റെപ്പിറ്റീഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ യുണീക്ക് വാല്യൂസ് അല്ലേ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് സോ എന്താണ് ഓർഡർ ഐ ഡി നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഐ ഡി ആണ് സാധാരണ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ കേസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി അല്ലേ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അതൊക്കെ എന്താണ് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടാൾക്കും സെയിം ആയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആയി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആണ് ഇത് ഓർഡർ ഐ ഡി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ പേഴ്സൺ ഐ ഡി പേഴ്സൺ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആണ് പേഴ്സൺസ് ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വി ആർ ട്രൈങ് ടു കണക്ട് ടു ടേബിൾസ് രണ്ട് ടേബിൾസിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രൈമറി കീ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോറിൻ കീ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇവിടെയുള്ള പ്രൈമറി കീ ഇവിടുത്തെ ടേബിളിലെ ഫോറിൻ കീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡർ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഐ ഡി ഓർഡർ ആരാ കൊടുത്തത് ഏത് പേഴ്സണാണ് കൊടുത്തത് പേഴ്സൺ ഐ ഡി ത്രീ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് പേഴ്സൺ ഐ ഡി ത്രീ ഉള്ള പാറ്റർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത ആരാ അതും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഐ ഡി ത്രീ ഉള്ള വ്യക്തി ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്താരാ പേഴ്സൺ ഐ ഡി ടു അപ്പോൾ പേഴ്സൺ ഐ ഡി ടു ഉള്ള ആളാരാ ഇതാ ഇയാൾ ഈ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ആളാണ് പേഴ്സൺ ഐ ഡി ടു ഉള്
പേഴ്സൺ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേഴ്സൺ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൈമറിക്കായി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റിൽ ടേബിള് പേഴ്സൺ ഐ ഡി പ്രൈമറിക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പേഴ്സൺസ് ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓർഡേഴ്സ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഡേഴ്സ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഓർഡർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രൈമറിക്ക് ആണ് ആ ഒരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറിക്ക് ആണ് ഓർഡർ ഐ ഡി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളം എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ നമ്പർ ദെൻ ദെൻ പേഴ്സൺ ഐ ഡി മൂന്നാമത്തെ കോളം എന്താണ് പേഴ്സൺ ഐ ഡി ഇത് നിങ്ങൾ സെയിം ലൈനിൽ എഴുതണേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് ലൈനിലായി പോയത് ഇവിടെ പേഴ്സൺ ഐ ഡി ഇൻറ്റ് ഫോറിൻ കി റെഫറൻസസ് പേഴ്സൺസ് പേഴ്സൺ ഐ ഡി എന്നുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ലൈനായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ പേഴ്സൺ ഐ ഡി ഇൻറ്റ് ഫോറിൻ കി റെഫറൻസസ് പേഴ്സൺസ് പേഴ്സൺ ഐ ഡി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോളം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോറിൻ കി ഇത് ഒരു ഫോറിൻ കി ആണ് വിച്ച് റെഫറൻസസ് പേഴ്സൺസ് ഐ ഡി ഇൻ പേഴ്സൺ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോറിൻ കി വിച്ച് റെഫറൻസസ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ പേഴ്സൺ ഐ ഡി പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിലെ പേഴ്സൺസ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഫോറിൻ കി ആണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിലുള്ള പേഴ്സൺ ഐ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കുറേ കുറേ ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിലേക്ക് വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ചെക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ ചെക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ചെക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ ഇസ് യൂസ് ടു ലിമിറ്റ് ദ വാല്യൂ റേഞ്ച് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ റേഞ്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ അല്ലേ വേണ്ട എലക്ഷൻ എലക്ഷൻ ഐ ഡി കാർഡ് ഇപ്പം എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും എലക്ഷൻ ഐ ഡി ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾ ടേബിൾ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഏജ് ഇവിടെ കണ്ടോ ക്രിയേറ്റ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഏജ് ഇൻറ്റ് ചെക്ക് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏജ് എന്തായിരിക്കണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എറർ മെസ്സേജ് വരണം സപ്പോസ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് കൺസ്ട്രെയിന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ